merak ettiniz mi? Neden bazı temizleyiciler cildimizi kupkuru, gergin bırakırken bazıları ise yumuşacık yapıyor? Neden bazılarını çok seviyoruz? Neden bazılarından nefret ediyoruz? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Cilt temizleyicilerinin cilde zarar vermemesi için nereye dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedelim. İki tane kural var aslında çok basit. Birincisi pH değerinin düşük olması. ikincisi de sülfat içermemeleri gerekiyor. Her iki faktör de cildin asit mantosunun zarar görmemesi için çok önemli. Bu şekilde cildin güçlü kalabilmesi, bakterilere ve çevresel faktörlere karşı kendisini koruyabilmesi ve yaşlanmanın önüne geçebilmesi için gerekli ortam sağlanabiliyor. Bunu sebepleriyle açıklayacağım zaten. Önce pH'ten başlıyorum. pH tam olarak nedir? Kimya derslerinden hatırlarsınız. pH yani potansiyel hidrojen aslında bir çözeltinin yani sıvı çözeltinin asitlik ve bazlık derecesinde ölçen bir kimyasal ölçüm birimi. Sıfırdan 14'e kadar olan bir aralıkta ölçülüyor. Sıfırla yarı arası asit, 7 ile 14 arası da alkali olarak biliniyor. Maddenin içindeki asit nitelikli hidrojen iyonlarının yoğunluğuna göre ölçüm yapılıyor aslında. Sıfır aşırı asit, 14 aşırı alkali, 7 de nötr olarak biliniyor. Cildinizin pH'i ise 4,5 ile 5,5 arasında değişiyor. Her iki uçta olan sonuçlarına yani pH 0 olan veya pH 14 olan solüsyonlar insan ciddi için çok ciddi zarar az ediyor ve yanıklara sebep olabiliyor. Şimdi dediğim gibi bizim zaten cildimiz hafif asidik bunu biliyor. 4,5 ile 5,5 arasında değişiyor ve cildin üzerinde bulunan doğal olarak bulunan bir koruyucu bariyer var. Ki biz buna zaten asit mantosu diyoruz. Bu asit mantosunda sebum yani kendini koruma amaçlı oluşturduğu cilt yağları, amino asitler, laktik asit, su, cildin diğer doğal nemlendiricileri bulunuyor. Bu asidik ortam cildin kendi doğal bakterilerin büyümesi için ve cilt sağlığı için genel olarak çok önemli. Aynı dilimizden düşmeyen probiyotikler gibi yani yararlı bakteriler, bağırsaklarında yaşayan yararlı bakteriler gibi cildimizin üzerinde de yaşayan bakteriler var ve bunları, bunları aslında zarar vermememiz gerekiyor. Bu ideal ortam dediğimiz asidik ortam aslında cildin enzimlerinin işlerinin içini yapmasını sağlıyor ve böylece trans epidermal su kaybını engellemiş oluyorsunuz. Yani cilt içeriden su kaybetmiyor, nem kaybetmiyor bu anlama geliyor aslında. Ve cilt aynı zamanda ölü derilerinden de kurtulabilir hale geliyor bu asit mantosuna zarar vermediğiniz zaman. Asit mantosunun yani bu koruyucu bariyerimizin en üst tabakanın tam olarak neler yaptığından da kısaca bahsedeyim. Çevresel faktörlerden, örneğin saat havadan, hava kirliliğinden koruyor. İkinci olarak enfeksiyon ve bakteri oluşumunu engelliyor, sivilceleri engelliyor örneğin. Üçüncü olarak fazla sebimi engelleyecek enzimler salgılıyor. Böylece cilt yağlarını dengeliyor. Aşırı yağlanmayı dengeliyor. Cildin yumuşak ve nemli kalmasını sağlıyor. Cildi gergin ve düz tutuyor. Ve son olarak da cildin su kaybını engelliyor. Transepidermal su kaybı dediğimiz olayı engelliyor aslında. Bunları duyunca şaşırabilirsiniz ama cilt gerçekten ihtiyacı olan her şeye sahip zaten. Eğer kuruluk probleminiz varsa ya da cilt problemleriniz varsa bilin ki asit mantonuz zarar görmüş demektir. Dolayısıyla işini iyi yapması için asit mantosuna zarar vermememiz ve onu iyileştirmemiz gerekiyor. Ona yardımcı olmak gerekiyor. Ne yazık ki asit mantosuna en zarar veren şeylerin başında temizleyiciler geliyor. Özellikle de sülfat içeren ve pH çok yüksek olan temizleyiciler. Şimdi cildin pH'inin 4,5 ile 5,5 arasında olduğunu belirtmiştim. Özellikle sabunların pH'i mesela 12 civarı oluyor. Yani alakası bile yok gördüğünüz gibi. Çok yüksek. Ciltle asla uyumlu olmadıkları için cildinizi ne kadar çok yıkarsanız o kadar çok kuruyacaktır. Bu sebepten dolayı. Özellikle ellerinde deneyimlensin ne kadar çok yıkarsanız o kadar kuruyor. Aynı şey aslında hani cilt için de geçerli. Günde 2 kereden fazla sabah ve akşam olmak üzere yıkamamak gerekiyor. Kuru ciltler için Belki sabah yıkamayı bile es geçebilirsiniz. Yağlı ciltliyseniz hani sabah yıkamayı tercih edebilirsiniz ama kuru ciltliyseniz örneğin günde bir kere yıkamak aslında yeterli olacaktır. Bu arada ürünün organik doğal olması da hiçbir şey değiştirmiyor. Ne yazık ki doğal sabun kullanıyorum, organik sabun kullanıyorum. Hani o da aynı etki yaratıyor mu diye sorarsanız tamamen içeriğiyle alakalı bir durum yani. Eğer pH yüksekse İçinde sülfat olmayabilir ama ya pH'i yüksekse yine aynı etki yaratacaktır. Sabunlu e, cildin pH'inden kat kat daha yüksek olduğu için cildin içerisindeki nemlendirici maddeleri yine çalacaktır. Çekip alacaktır. Yağ asitlerini çekip alacaktır. Peki cildin asit mantosu zarar görünce ne oluyor diye sorarsanız eğer kızarıklıklar, kaşıntı, cilt problemleri, sivilceler, aşırı kuruluk, aşırı yağlanma, 
gibi problemlerin hepsini deneyimleyebilirsiniz. Bu yüzden hem sivilce çıkarıp hem de aşırı kuruluk problemi yaşayabilmeniz mümkün. Şimdi de sülfatlara gelelim. Dediğim gibi sadece pH'in düşük olması yetmiyor. Temizleyicilerin bir de sülfatsız olmaları gerekiyor. Sülfatlar aslında bir çeşit deterjan türevi. Asit mantosuna çok ciddi zarar veriyor. Cildin kendi bariyerinin tüm fonksiyonlarına zarar veriyorlar. Baktığınız zaman üzerindeki bakterileri yok ediyor. Cilt fonksiyonları tam anlamıyla gerçekleşemiyor. Sadece bir kere bile kullansanız sulfatlı temizleyicileri cildiniz, cildiniz aslında ciddi zarar görüyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. O yüzden ne kadar erken bilinçlenir ve ona göre tercih yaparsanız sizin için o kadar iyi. Bir araştırmada sabunla yıkanan ellerin pH değerinin 90 dakika sonra bile olması gereken pH değerine gelemediği saptanmış. Bu çok uzun bir süre. Eğer çok uzun sürede pH'i yüksek bir temizleyici kullanıyorsanız cildinizin asit mantosu asla görevini iyi yapamayacak hale gelecek ve erken yaşlanma belirtileri, kuruluk, geçmeyen sivilce problemleri, aşırı yağlanma gibi problemler devam edecektir. Yani sağlıklı cilt eşittir, asidik cilttir. Bunu asla unutmayın. O yüzden en önemli noktalardan biri doğru temizleyiciyi seçebilmek. Ben aşağıdaki kutucuğa bu konuyla alakalı yapılmış bilimsel araştırmanın linklerini koyacağım. Eğer merak edenleriniz olursa daha detaylı bilgi edinmek için o linklerden araştırmana ulaşabilirsiniz. Eğer bu semptomları yaşıyorsanız yapmanız gereken ilk şey elinizdeki temizleyicilere bir bakın, pH'ini ölçün. Eğer yüksek çıkıyorsa veya içinde sülfat varsa o zaman sülfatsız ve pH'i daha düşük bir temizleyici geçmenizi kesinlikle öneririm. Daha önce Kore Cilt Bakımı videomda da söylediğim gibi ben iki fazla, iki aşamalı bir temizlemeyi tercih ediyorum. Önce doğal bir yağ içeren yağlı temizleyici ile cildimdeki makyajı akıtıp ondan sonra su bazlı temizleyici ile asidik bir temizleyici ile cildimi temizlemeyi tercih ediyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Eğer günlük hayatınızda makyaj yapıyorsanız yağlara kesinlikle bakmanızı bir şans vermenizi ben öneririm. Çünkü doğal yağlar cildin lipid katmanıyla çok benzerlik gösterdiği için hem çok nazikler hem de çok başarılı temizleyiciler. Bu arada tüm cilt tipleri için söylüyorum. Yağlı ciltli, kuru ciltli bile olsanız size uygun yağlı temizleyici mutlaka bulabilirsiniz piyasada. Yağlı ciltliler için komedijenik olmayan yağlı temizleyiciler öneririm. Örneğin hohoba yağı gibi. Zaten cildin sebumuyla da çok benzerlik gösterdiği için bu tip yağlar hem cildi aslında çok etkili bir şekilde temizliyorlar hem de çok nazikler gerçekten. Ardından da dediğim gibi pH yine düşük, sülfatsız bir su bazlı temizleyiciyle yorunca devam edebilirsiniz. Bu arada makyaj yapmıyorsanız yağlı temizleyiciyi hayatınıza katmanıza, rutininize katmaya gerek yok. Sadece su bazlı bir temizleyiciyle devam edebilirsiniz. Bu arada sadece temizleyici olarak düşünmeyin. Kullandığınız toniklerin pH'i de önemli. Tonikler de aslında temizliğinizin bir parçası olarak düşünmeniz gerekiyor. Dediğim gibi eğer makyaj yapıyorsanız önce yağlı temizleyici, su bağlı temizleyici ve arkasından da tonik uygularsanız hem cildinizi çok iyi temizlemiş olursunuz hem de irite etmeden, cilde asla zarar vermeden temizlemiş olursunuz. O yüzden bu üç aşama cilt temizliği için önemli bana kalırsa ve sonrasında üzerinde kullanacağınız serumlar, işte C vitamini olsun, Narsinamide olsun veya diğer içerikler olsun. Hepsi cilde çok daha iyi bir şekilde etki edebilecek hale gelecek ve faydasını daha iyi alabileceksiniz bu ürünlerin. Peki elinizdeki temizleyicilerin iyi olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Birinci olarak içerik listesine bakın. Eğer içerikte sülfatla biten herhangi bir içerik görüyorsanız, şuraya da e, listesini yazacağım zaten. Eğer bu içeriklerden herhangi biri varsa o temizleyici de Bol miktarda sülfat ver demektir. O yüzden onu değiştirin mümkünse. İkinci olarak da pH'ini ölçebilirsiniz. Elinizdeki temizleyicilerin. pH kağıtlarını eczanelerden temin edebilirsiniz. Bunları temizleyiciye batırıp pH'ini ölçebiliyorsunuz. Altının üzerinde ise yine değiştirmenizi öneririm elindeki temizleyiciyi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Ben aşağıdaki kutucuğa da benim kullanıp sevdiğim pH'i düşük olan ve sülfat temizleyicileri de yazacağım. Sizden ricam. Eğer olur da elindeki temizleyiciyi ölçerseniz aşağı yorumlar kısmına bırakırsın çok sevinirim. Böylece herkes faydalanmış olur o bilgilerden. Neyi alıp almayacağımıza karar verebilirim. Yorumlar kısmını bu şekilde herkes için yararlı hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.